వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రైట్ ది ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఫర్ ఎ పార్టికల్ రొటేటింగ్ అబౌట్ ఎ ఫిక్స్డ్ యాక్సిస్ ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దేనిది ఫర్ ఎ పార్టికల్ పార్టికల్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ అయితే ఈ పార్టికల్ ఎట్లా వెళ్తుంది రొటేటింగ్ అబౌట్ ఏ ఫిక్స్డ్ యాక్సిస్ ఒక ఫిక్స్డ్ యాక్సిస్ ప్రకారం అది రొటేట్ అవుతుందంటే దీనికి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఏం రాస్తారు అని అడిగారు అనమాట ఈ టాపిక్ వచ్చి సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేటరీ మోషన్ అనమాట ముఖ్యంగా రొటేటరీ మోషన్ రిలేటెడ్ అనమాట ఇది ఈ చాప్టర్ నుంచి ఫోర్ మార్క్స్ ప్లస్ ఫోర్ మార్క్స్ అడుగుతారు అంటే ఒక క్వశ్చన్ ఏమో సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మీద అడిగితే రొటేటరీ మోషన్ మీద ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట ఇది రీసెంట్గా మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో అడిగిన క్వశ్చన్ అనమాట జన్ జనరల్గా చాలా రేర్ క్వశ్చన్ ఇది సడన్గా అడిగారు అనమాట క్వశ్చన్ బట్ ఈ క్వశ్చన్ చాలా చాలా ఈజీ అనమాట ఇది చూద్దాం దీన్ని చూస్తే ఇక్కడ ఆన్సర్ చూద్దాం సపోజ్ ఏ పార్టికల్ ఈజ్ అండర్ గోయింగ్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ సపోజ్ ఒక పార్టికల్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం ఆ స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్లో ఆ పార్టికల్ కనుక మూవ్ అవుతుంటే దెన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఈక్వేషన్ సార్ ఎలా ఉంటాయి సపోజ్ ఒక పార్టికల్ ఉంది ఇలా స్ట్రైట్ లైన్లో మూవ్ అవుతుంది సపోజ్ ఇది ఏ దగ్గర నుంచి బి దగ్గరికి ఓ పార్టికల్ మూవ్ అయింది అనుకుందాం పార్టికల్ మూవ్ అయినప్పుడు దీనికి సంబంధించిన స్ట్రైట్ లైన్ అనమాట ఇదే స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళింది దీనికి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఏం రాస్తామంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఇందులో ఫస్ట్ తీసుకుంటే v ఈజ్ ఈక్వల్ టు యు ప్లస్ ఏటి అలాగే సెకండ్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే s ఈజ్ ఈక్వల్ టు యుటి ప్లస్ హాఫ్ ఎయిటి స్క్వేర్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే వి స్క్వేర్ మైనస్ యు స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఏఎస్ ఇవి మనకు ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఈక్వేషన్స్ అనమాట అకార్డింగ్ టు ది కైనమేటిక్స్ లెసన్ అయితే ఇందులో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ ఏంటి అంటే వేర్ v is equal to final velocity u is equal to initial velocity a acceleration lage t leda s t ante time s is equal to displacement so ane terms vache kada indlo so ila manu bifurcate chestam anamata deentlo unna terms annitni kuda prathi physical quantity ni ippudu entante oka particular ga oka axis teeskundam deen chuttu oka particle ila rotate avutundanta సపోజ్ ఒక పార్టికల్ ఇలా రొటేట్ అవుతుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఈ పార్టికల్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఇట్లా ఉంది ఆర్ ఇది ఇది ఇక్కడి నుంచి ఇట్లాగా కొంత దూరం రొటేట్ అయింది ఇట్లా ఇది తీట ఇట్లా అయినప్పుడు దీనికి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ మనం ఎలా రాయాలి అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ దీంట్లో ఉండే టర్మ్స్ ఏంటో ఒకసారి మనం స్టడీ చేద్దాం ఇక్కడ లీనియర్గా అయితే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అంటారు కానీ ఇక్కడ రొటేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ లీనియర్ వెలాసిటీ అంటే స్ట్రైట్ లైన్లో ఇక్కడ రొటేషన్లో యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటారు అంటే క్లాసికల్ ఇది స్ట్రైట్ లైన్ అయితే అలాగే రొటేటరీ సో స్ట్రైట్ లైన్లో యూ అన్నాం అనుకోండి ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఇక్కడ ఒమేగా నాట్ అంటాం అంటే ఏంటంటే రొటేటరీ మోషన్లో ఇనీషియల్ యాంగులర్ వెలాసిటీ అనమాట అలాగే స్ట్రైట్ లైన్లో వి అన్నాం అనుకోండి ఇక్కడ 
రొటేటరీ మోషన్లో ఒమేగా అంటాం లేదు అంటే ఒమేగా వన్ ఒమేగా టూ అని కూడా అనుకోవచ్చు ఎలా అయినా అనుకోవచ్చు కానీ వేరియేషన్ చూపించాలి ఇది ఇనీషియల్ యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ ఇది ఫైనల్ యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ ఇక నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏ ఏ అంటే మనకు తెలుసు యాక్సలరేషన్ ఇక్కడికి రొటేట్ రొటేషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఆల్ఫా అనమాట ఆల్ఫా అంటే ఇక్కడది యాంగ్యులర్ యాక్సలరేషన్ అంటే లీనియర్ వెలాసిటీలు అయితే ఇది లీనియర్ యాక్సలరేషన్ అయితే ఇది యాంగ్యులర్ యాక్సలరేషన్ నెక్స్ట్ టర్మ్ టైమ్ స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్లో టైంకి టీ ఇక్కడ కూడా టీనే రొటేషన్లో కూడా రొటేటరీలో కూడా టైమే నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ ఎస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం డిస్ప్లేస్మెంట్కి బదులు ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాం అంటే థీటా యాంగ్యులర్ యాంగ్యులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యాంగ్యులర్ డిస్ ఇలా తీసుకుంటున్నాం సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ త్రీ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ త్రీ ఈక్వేషన్స్ని మనం ఎలా రాస్తామంటే ఈ రొటేటరీ మోషన్లో ఈక్వేషన్లో మనం రాస్తాం దీంట్లో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి v ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఎయిటీ ఇక్కడ v అంటే ఏది ఒమేగా ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ అంటే ఒమేగా నాట్ ఒమేగా నాట్ ప్లస్ ఏ అంటే ఆల్ఫా ఇక్కడ ఆల్ఫా ఇంటూ అక్కడ ఏటీ కాబట్టి ఆల్ఫా టీ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ సో ఎస్ అంటే థీటా యాంగ్లర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ అంటే ఒమేగా నాట్ t అంటే టైమే ఇది t ప్లస్ హాఫ్ ఏ అంటే ఆల్ఫా టీ స్క్వేర్ ఇది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి v స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఏఎస్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వి అంటే ఏంటి ఒమేగా స్క్వేర్ అంటే వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్కి బదులు ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఏ అంటే ఆల్ఫా ఎస్ అంటే థీటా సో కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ని అంటే జనరల్గా ఇక్కడ ఏదైతే టెర్ టర్మ్స్ ఉన్నాయో వీటికి టైంకి తప్ప మిగతా అన్నిటికీ కూడా యాంగ్యులర్ అని క కనెక్ట్ చేస్తే రొటేటరీ మోషన్ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ వస్తాయి అన్నమాట సో ఇది ఈ త్రీ ఈక్వేషన్స్ మనం రాయాలన్నమాట ఇక్కడ వేర్ మళ్ళీ రాయాలంటే ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ యాంగ్యులర్ యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా నాట్ ఇనీషియల్ యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ ఆల్ఫా యాంగ్యులర్ యాక్సలరేషన్ అలాగే టీ టైమ్ టైమ్ మాత్రమే సేమ్ అనమాట అలాగే ఇంకొకటి ఎస్ తీసుకుంటే ఎస్కి బదులు ఏంటి తీట థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందులో థీటా తీసుకుంటే ఏంటన్నమాట ఇక్కడ యాంగ్యులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇలా రాస్తే సరిపోతుంది అనమాట అంటే యాక్చువల్గా ఇది మీకు అర్థం అవ్వడానికి చెప్పాను నేను ఈ టర్మ్ ఇది రాయి రాస్తేనా పర్వాలేదు లేదా రఫ్లో రాసుకుంటే మీకు ఇది ఈజీగా ట్యాలీ అయిపోద్ది అనమాట ఈక్వేషన్ సో ఈ త్రీ ఈక్వేషన్స్ రాయాలి ఈ టర్మ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి దాన్ని బట్టి డీకోడ్ చేసుకోవాలి యు అంటే ఏంటి వి అంటే ఏంటి ఏ అంటే ఏంటి టీ అంటే ఏంటి ఎస్ అంటే ఏంటి డీకోడ్ చేసుకుని దీని ప్రకారం ఈ ఈక్వేషన్స్ని మీరు 
డెరైవ్ చేయాలి చేసి మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ఇందులో ఉన్న టర్మ్స్ ఏంటనేది ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు మెన్షన్ చేయాలన్నమాట సో ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది అనమాట ఓకే ఇది జనరల్గా అడగరు ఈసారి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ మార్చ్లో అడిగారు అనమాట ఈ క్వశ్చను డెడ్ ఈజీ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఇవి వస్తాయి అందరికీ ఈ క్వశ్చన్ ఆఫ్ మోషన్ అందరికీ వస్తాయి స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్లో వస్తాయి మీకు ఇవి కూడా చెప్తాము టర్మ్స్ అయితే చెప్తాము బట్ ఇది రాయాలని ఆలోచన స్టూడెంట్కి రాకపోవచ్చు అనమాట ఓకే కాబట్టి ఇది ఇది కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నమాట ఏ స్టూడెంట్ అయినా సరే ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఓకే థ్యాంక్ యూ